குறையே இல்லைன்னு சொல்லலாம் மாதத்துக்கு ஒரு பண்டிகை வந்துட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த மாதம் பதிமூணாம் தேதி விநாயகர் சதி கொண்டாட இருக்கு ஸோ இந்த விநாயகர் சதியோட முக்கிய அம்சமே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விநாயகர் சிலை தான் ஸோ இந்த விநாயகர் சிலை தயாரிப்பு வந்து விறுவிறுப்பாக நடந்துட்டே வருது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம விநாயகர் சிலை தயாரிக்கிற இடத்துல தான் இருக்கும் அவங்க இந்த வருடம் வந்து என்ன புது வகையான விநாயகர் சிலையெல்லாம் தயாரிக்கிறாங்க ஸோ என்னென்ன மாதிரியெல்லாம் டிஃப்ரெண்டாக தயாரிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எத்தனை அடியிலேருந்து தயாரிக்கிறாங்க போன வருஷத்தை விட இந்த வருஷத்தோட விலைகள் எல்லாமே எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது இப்போ போய் நம்ம அவங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம் நான் வந்து இது வந்து பாரம்பரியமாக செஞ்சிட்ருக்குறோம் அஞ்சு வயசுலேருந்து நான் வந்து இந்த தொழிலில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டு இது வந்து இப்போ நான் நானாக செய்ய ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சு அதில் இந்த பேப்பர் மேஷ் விநாயகர் செய்ய ஆரம்பித்து நாலு வருஷம் ஆச்சு அதுக்கு மொதல் மண் தான் செஞ்சிட்ருந்தோம் ஆனால் போன வருஷத்தை காட்டி இந்த வருஷம் எங்கள்கிட்ட ஐம்பது பீஸ் அதிகம் போன வருஷம் இரநூறு பீஸு இந்த வருஷம் இரநூத்தம்பது பீஸு இன்னும் வந்து அவ்வளோ விறுவிறுப்பு ஆகலை இன்னும் ரெண்டு வாரம் முடிஞ்சால் கொஞ்சம் விறுவிறுப்பு ஆகும் இந்த வருஷம் வந்து சொல்லப்போனால் ஜாமே ஜல்லிக்கட்டு அதே வந்து இந்த என்ன இந்த சிவன் தூக்கிட்டு போவார் பாகுபலி அது அப்புறம் சிவன் ஃபேமிலி இந்த மாதிரி இருக்குது சிவன் அப்புறம் விநாயகர் வந்து தேரோட்டுற மாதிரி அந்த மாதிரி சிலைகள் இருக்குது விலை வந்து போன வருஷத்தை காட்டி இந்த வருஷம் வந்து அதிகப்படுத்தி தான் ஆகணும் ஆனால் இருந்தாலும் அதிகப்படுத்தினா கஸ்டமர் வந்து வரமாட்டாங்க அதுக்கோசரம் போன வருஷத்து விலையை தான் ஆனால் எங்களுக்கு பார்த்தா ஜிஎஸ்டி வரி எந்த பெயிண்ட்டு ஒரு பொருள் எந்த இதுக்கு எடுக்க போனாலும் ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டி அதனால் வந்து நாங்கள் எங்களுக்கு இருக்கிற கஷ்டத்தை வந்து நாங்கள் கஸ்டமர் மேலே போட விரும்பலை அதனால் வந்து போன வருஷத்து விலையை தான் இந்த வருஷமும் இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த லேட்டஸ்ட்டாக விரும்புகிறாங்க ஆனால் அந்த பாரம்பரியமாக அந்த இது பார்க்குறவங்க வந்து அவ்வளோ அந்த அந்த இது வந்து விரும்ப கலாச்சாரத்தோடு இருக்கணுங்கிறாங்க ஆனால் ஒவ்வொருத்தங்க வந்து புல்லட்டில் போகிற மாதிரி விநாயகர் அப்படின்னு இப்போ வர தலைமுறையெல்லாம் அதைத்தான் எதிர்பார்க்குறாங்க ஆனால் பாரம்பரியமாக விநாயகரை இதை பற்றி பூஜை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்க வந்து நார்மலாக எப்படி இருப்பாரோ ஐதீகத்தோடு பார்க்குறாங்க இப்போ அந்த ஜிஎஸ்டி போகிறனால பெயிண்டிங் விலையில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்குது அதனால் வந்து ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் டு டென் பர்சன்ட் வந்து ரேட்டு கொஞ்சம் ஹையாக தான் இருக்கும் அரசாங்கம் மாநிலம்னால் நமக்கு வந்து கரெக்டான வந்து ஒரு பாதுகாப்பு இல்லை கொஞ்சம் ஒரு லோனு கீனு ஏதாச்சும் ஒரு சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா நம்ம வந்து இது வந்து இப்போ வந்து இது சொந்த இடம் கிடையாது சொந்த இடமாக இருந்துச்சு வச்சுங்களேன் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டெவலப் பண்ணலாம் இன்னொன்று இந்த தொழில் செய்கிறதுக்கு உற்பத்திக்கு வந்து அடுத்த ஜெனரேஷன் யாருமே வந்து ஈடுபடுறதுக்கு கிடையாது இது குடும்ப தொழில் மாதிரி தான் இப்போ வெளியாட்கெலாம் ஏன்னா நாங்கள் குடும்ப தொழிலின் போது டைம் பார்க்க மாட்டோம் காலையில் ஆறு மணிக்கு எழுந்திரிச்சிட்டோம்னா நைட்டு பத்து மணி பதினோரு மணி ஆகும் இப்போ வெளியாட்கள் வந்தாங்கன்னா அந்தளவுக்கு குவாலிட்டியாக செய்யறக்க மாட்டாங்க அந்தளவுக்கு நம்ம சம்பளம் கொடுத்து நமக்கு அதில் ஒரு இன்கம் கிடையாது இது வந்து நமக்கு வந்து வருஷம் போல் நம்ம இந்த தொழில் இலையீடு வரனால வந்து இந்த சீசன் ஒர்க் மாதிரி தான் இந்த மாதிரி காசு அந்த மீது எட்டு ஒம்பது மாதம் வந்து தொழில் வந்து நாங்கள் வெளி இண்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு பணம் வாங்கி இந்த ஜிஎஸ்டி அது பெயிண்ட் வேலையில் நம்ம போராடி அவங்கள புரிய வச்சு அதில் ஒரு பத்து நூறு தான் சேர்த்த முடியும் நம்ம நம்ம சௌகரியம் போல் வந்து ஏன்னா காம்பினேஷனுக்கு கம்பெனி இருக்கனால வந்து நம்ம இதே வந்து ஒரு ஷோரூம்லேயும் வச்சுக்கோங்க ப்ரைஸ் டேக் ஓட்டிட்டாங்கன்னா இந்த விநாயகர் நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் சொன்னாங்கன்னா அங்கே வந்து பார்கின் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் நம்ம தொழில் செய்கிற இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இவ்வளோ கஷ்டம் நஷ்டம் எல்லாம் இருக்குது ஒரு மழை வந்து இப்போ போன மாதம் கூட மழை வந்துச்சு பேப்பர்லேயும் கூட வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம கடன் வாங்கி நம்ம செட்டு போட்டிருக்கிறோம் இது மட்டும் வந்து இந்த எம்எல்ஏவில் வந்து பார்த்தாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த கவர்மெண்ட் வந்து ஹெல்ப் பண்ண முடியாது நீங்கள் தொழில் பண்ணுறீங்கிறாங்க போன ஒரு மூணு மாதத்துக்கு மேலே ஒரு மாதத்துக்கு மேலே மழை வந்து முழங்கால் மூட்டு தண்ணி எல்லாம் விநாயகர்லாம் தூக்கி நாங்கள் ரோட்டுக்கு கொண்டு போயிட்டோம் நைட்டு நைட்டு எல்லாம் பக்கத்தில் இருக்க பப்ளிக்கெலாம் சப்போர்ட் பண்ணி கொண்டு போய் நாங்கள் மெயின் ரோட்டில் வச்சுட்டோம் அதுக்கப்புறம் நாலு நாள் கழிச்சு தான் வந்து விநாயகரை நல்லா கொண்டு வந்தோம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கவர்மெண்ட்டில் எந்த சப்போர்ட்டும் கிடையாது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா விநாயகர் விற்றா பெருசாக லாபம் கிடைக்கும் ஒரு ஊற்ற பார்க்குறாங்க இதிலெல்லாம் அந்தளவுக்கு இல்லை இல்லை தொழில் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் சின்னதில் இருந்து பழகியாச்சு அப்பா காலத்துலேருந்து பண்ணியாச்சு இனி அடுத்த தொழிலுக்கு இந்த வயசுக்கு மேலே போக முடியாது வருடம் தோறுமே வந்து உற்பத்தி செஞ்சுட்டு வந்தாலும் அவங்களோட தொழில் வந்து நாளுக்கு நாள் நலிவடைந்துட்டே தான் வருது அப்படின்னு வருத்தம் தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்களோட வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த தமிழக அரசு வந்து